đã đến với kênh Thế Giới Bí ẩn, kênh chuyên tổng hợp những clip độc đáo khác lạ về những điều bí ẩn trên thế giới muôn màu. Hãy cùng chúng mình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống chúng ta nhé. Các bạn nhớ ấn nút subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho channel của chúng mình. Xin chào! Sau vài năm lắng xuống, nhiều năm nay, nạn đạo biết nhạc lại hoành hành liên tục. Làng nhạc Việt không thiếu những MV hàng triệu view gây tranh cãi, phải gỡ bỏ, chỉnh sửa do vi phạm bản quyền. Cùng điểm qua ngay sau đây. Chúng ta của hiện tại Ngày 22 tháng 2 vừa qua, MV Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MCB bất ngờ mất tích trên kênh youtube chính thức của nam ca sĩ. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì ở thời điểm ra mắt, video âm nhạc này đã đạt được rất nhiều kỷ lục lớn nhỏ tại Việt Nam và quốc tế. Khi tìm kiếm sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ trên nền tảng này, nội dung được hiển thị. Video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ GC. Việc MV đình đám này biến mất khỏi Youtube khiến khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của giọng ca gốc Thái Bình không khỏi hoang mang. Producer GC chính là người đã báo cáo Youtube để đánh sập MV mới nhất của Sơn Tùng MCB. Do phía nam ca sĩ đã sử dụng đoạn beat R&B online trái phép. Tuy nhiên theo ghi nhận mới nhất, đến khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 2 vừa qua, MV chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MCB đã chính thức quay trở lại trên kênh YouTube. Không chỉ được khôi phục lại MV trên kênh YouTube, toàn bộ lượt view, lượt thích và các lượt bình luận của chúng ta của hiện tại đều được giữ nguyên. Drama giữa Sơn Tùng MCB và phía producer GC có thể tạm xem là đã đi đến hồi kết khi dường như cả hai bên đã tìm ra được sự đồng thuận trong việc mua bán và trao đổi biết nhạc. Tuy nhiên có vẻ vẫn chưa ổn lắm vì nam ca sĩ lại tiếp tục bị soi ra đạo nhạc trong sản phẩm có chắc yêu là đây. Theo đó, bài hát được cho là có phần nhạc giống với một sản phẩm âm nhạc nước ngoài từng ra mắt vào tháng 11 năm 2019. Phía bên dưới bản beat Lucky Lil Baby kết hợp với Layton Green, cư dân mạng Việt Nam đã để lại bình luận cho rằng có chắc yêu là đây của Sơn Tùng MCB có giai điệu beat tương đồng với sản phẩm được đăng trên kênh youtube này. Nếu truy cập vào bản nhạc này, người nghe phải công nhận hai bản beat có chắc yêu là đây và lúc khi có sự giống nhau nhất định. Nghi vấn này đã tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng điều này không hề là lẫm bởi Sơn Tùng từng có không ít scandal đạo nhạc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc tố có chắc yêu là đây của Sơn Tùng MTB đạo nhạc của beat lúc khi có phần vội vàng khi Sơn Tùng MTB có khả năng đã mua lại beat và tạo nên sản phẩm mới. Bên cạnh đó, có chắc yêu là đây được ra mắt từ tháng 7 năm 2020 nhưng chưa hề vướng bất kỳ nghi án đạo nhạc hay bị YouTube đánh bản quyền. Ngốc Một trong những bản hit đầu tiên của Hương Tràm là Ngốc bất ngờ biến mất khỏi YouTube vì lý do vi phạm bản quyền khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Khi tìm kiếm lại MV này trên YouTube, hiện lên thông báo video này không sẵn có nữa do xác nhận quyền sở hữu bản quyền bởi Epic Elite. Ngốc là sáng tác của nhạc sĩ khắc Việt, đây được xem là một trong số những bản hit định vị tên tuổi Hương Tràm trong làng nhạc Việt Nam năm 2016. Được biết, MV này đã đạt gần 70 triệu người xem và mặc dù đăng tải đã lâu, song số lượng lượt người xem khi ấy vẫn tiếp tục tăng lên. Động thái mạnh mẽ của đơn vị quản lý bản quyền trên YouTube khiến khán giả yêu mến ca khúc tỏ ra rất tiếc nuối. Chạm khẽ tim anh một chút thôi Hồi năm 2017, MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Nu Phước Thịnh biến mất vào ngày 16 tháng 11 sau hơn một tháng ra mắt và đạt 30 triệu lượt xem, mà phía ekip của ca sĩ này cũng không biết nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu, đại diện Nu Phước Thịnh cho biết, Do ekip sản xuất đã sử dụng một đoạn nhạc cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị dự bản quyền. Đây là một sai sót mà Nu Phước Thịnh cảm thấy phải nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu. Ngay sau đó, phía Nu Phước Thịnh đã liên lạc làm việc với đối tác, chỉnh sửa MV và đăng lại trên kênh youtube chính thức của ca sĩ vào ngày 18 tháng 11. Đoạn nhạc ngắn ở cảnh Nu Phước Thịnh bị tai nạn xe hơi trong MV có sử dụng nhạc ca khúc The Waste, nhạc sĩ Jack Hempsey được công ty Epic Eli mua độc quyền đã được thay bằng một đoạn nhạc khác. Xem như MV này mất trắng lượt xem khủng đã có từ trước đó và phải làm lại từ đầu. Tình yêu ở lại MV Tình yêu ở lại của Thu Thủy 
Quán quân nhạc nhẹ Sao Mai 2017 được ra mắt chính thức vào ngày 4 tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, ngay sau khi MV được đăng tải, cư dân mạng đã tung loạt hình ảnh làm bằng chứng tố MV Tình yêu ở lại của Thu Thủy đã đạo nhái MV The Spring của Trân Eun Ji, thành viên nhóm nhạc A Pink. Chỉ hai hôm sau, MV của Thu Thủy đã bị YouTube gỡ bỏ vì vi phạm bản quyền. Sống xa anh chẳng dễ dàng Bảo Anh thừa nhận MV Sống xa anh chẳng dễ dàng bị dính vi phạm bản quyền vì sử dụng hai đoạn nhạc nước ngoài. Cụ thể là hai bản hòa âm có tên Icarus và Glimmer of Hope của Ivan Torren. Ngay sau khi MV dính bản quyền, phía ca sĩ Bảo Anh nhận được thư từ công ty Epic Airlines đại diện cho Ivan Torren. Thông báo số tiền phạt cộng với số tiền mua tác quyền lên đến 10.000 euro, tương đương với 270 triệu đồng. Phía Bảo Anh đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi đến tác giả và nhận lỗi hàng tàn vì đã không kiểm tra kỹ từ đầu. Trước sự xin lỗi chân thành từ phía Bảo Anh, cộng với việc nhanh chóng bổ sung lời cảm ơn đến nhà soạn nhạc phim Ivan Turin và dẫn nguồn ở phần chú thích bên dưới MV trên YouTube, công ty Epic Airlines và Ivan Turin đã đi đến quyết định cuối cùng, chỉ lấy tiền bản quyền của hai ca khúc trên là 100 triệu đồng. Các bản cover độ ta không độ nàng Hồi tháng 7 năm 2019, dư luận xung xa tin loạt video cover bài độ ta không độ nàng biến mất không rõ lý do. Trên mạng YouTube, nhiều bản cover từ vài triệu đến vài chục triệu lượt xem đã mất tích. Ngay cả bản cover của nghệ sĩ như Phương Thanh, Trấn Thành hay phim ngắn của Tấn Trần cũng không tìm thấy. Nguồn cơn của vụ việc là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bản quyền đã mua bản quyền ca khúc từ chủ sở hữu ở Trung Quốc. Như vậy, đơn vị này nắm bản quyền bài độ ta không độ nàng ở Việt Nam. Tất cả cá nhân, pháp nhân và tổ chức muốn sử dụng, sao chép, phân phối bài hát này phải trả các phí tác quyền. Chi phí cố định cho việc sử dụng, sao chép, phân phối là 5 triệu đồng. Doanh thu đối soát là 33%, thu được từ sản phẩm được đăng tải. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều video cover độ ta không độ nàng biến mất trên Youtube. Anh thì không Không chỉ những ca sĩ trẻ, Mỹ Tâm cũng đã từng vướng lùm xùm tác quyền từ năm 2017 với ca khúc Anh thì không. Cụ thể, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cho rằng MV của Mỹ Tâm đã vi phạm tác quyền khi không xin phép và ghi tên ông là tác giả lời việc của ca khúc này. Trước những động thái này, phía Mỹ Tâm đã gửi MV Anh thì không khỏi Youtube với lý do do chưa tìm hiểu kỹ để đóng tác quyền cho tác giả viết lời việc cho ca khúc nhạc Pháp Anh thì không nên tạm thời sẽ khóa bài hát này trên kênh Youtube để tôn trọng bản quyền. Rất xin lỗi khán giả vì sự bất tiện này. Vừa rồi là những ca khúc của sao Việt bị gỡ khỏi Youtube do vi phạm bản quyền. Bạn nghĩ như thế nào về những trường hợp vừa rồi? Đặc biệt là trường hợp gần nhất của Sơn Tùng MTV. Để lại suy nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.